Bentornati, riprendiamo con la teoria della relatività. Due puntate fa abbiamo cercato di comprendere come questa teoria nasca e poi come venga confermata sperimentalmente. Una cosa che però non abbiamo ancora detto è che la teoria prevede che esiste una velocità limite per quanto riguarda tutti i fenomeni che possiamo osservare nella realtà. E si tratta proprio della velocità della luce nel vuoto, che costituisce a tutti gli effetti un limite superiore per tutte le velocità che sono assumibili da oggetti o segnali. Più in particolare si scopre che qualsiasi oggetto dotato di massa non sarà mai in grado di raggiungere la velocità della luce. Il motivo è profondamente insito all'interno della geometria dello spazio-tempo, della relatività stessa. Infatti le trasformazioni di Lorentz non ci dicono solo come passare da un sistema di riferimento all'altro, ci parlano anche di come è fatta la vera geometria del mondo in cui viviamo. Parliamo in questo caso di geometria quadridimensionale, quindi bisogna fare una piccola astrazione e pensare che le tre dimensioni spaziali più quella temporale costituiscono uno spazio tempo cosiddetto una struttura geometrica che ha quattro dimensioni e non più tre come lo spazio in cui tutti noi viviamo i punti in questo spazio tempo si chiamano eventi quindi un evento è caratterizzato da tre coordinate spaziali e una temporale banalmente io che mi trovo in questa stanza e che sto dicendo queste parole in questo orario costituisco un evento o una serie di eventi la struttura geometrica di questo spazio tempo però è molto particolare perché fa in modo che la luce viaggi sempre alla stessa velocità indipendentemente dall'osservatore che guarda la luce ciò che si dice da un punto di vista del linguaggio tecnico matematico è che lo spazio tempo della relatività ristretta non è più uno spazio tempo che rispetta una geometria euclidea ma è una geometria di qualche altro tipo la meccanica classica di newton invece aveva una struttura di spazio tempo che rispettava tale geometria diciamo che la geometria dello spazio tempo della relatività ristretta è una geometria loro Anziana, e possiamo pensare in modo semplificato che questo significa semplicemente che valgono le trasformazioni di Lorentz. Quindi è una geometria particolare che consente alla luce di viaggiare sempre alla stessa velocità per qualsiasi osservatore. Questo però ha delle altre conseguenze e appunto si scopre che in geometrie di questo tipo una persona, un corpo dotato di massa, non potranno accelerare come vogliono. Potranno accelerare tendendo alla velocità della luce senza però mai arrivarci. Quindi la velocità della luce costituisce a tutti gli effetti una velocità limite per i corpi dotati di massa, un limite irraggiungibile, mentre i corpi senza massa, che non abbiamo ancora detto esattamente cosa siano, ma pensiamo ad esempio alla radiazione elettromagnetica stessa o a altri segnali che magari vedremo più avanti, tutti questi segnali, tutta questa informazione può viaggiare solo esattamente alla velocità della luce. Ci sarebbe poi tutto un capitolo da aprire per capire cosa significa esattamente segnale, diciamo che potete immaginare che ci sia dell'informazione che viaggia attraverso lo spazio. Se un fenomeno sta viaggiando nello spazio trasportando con sé dell'informazione, pensate a un biglietto di carta con scritto sopra un messaggio oppure pensate a un segnale elettromagnetico che contiene al suo interno un messaggio vero e proprio che può essere ad esempio in forma di audio o in forma di video, segnali di questo tipo non potranno mai viaggiare più velocemente della luce e nel caso di segnali che possedano anche una massa come il biglietto di carta la velocità della luce non può nemmeno essere raggiunta. Tutto ciò si può verificare sperimentalmente in modo abbastanza semplice. Ci sono infatti diversi apparati sperimentali in grado di accelerare elettroni e quello che si osserva è che man mano che io fornisco energia sempre maggiore agli elettroni per far raggiungere loro velocità sempre più elevate, la loro velocità comunque tenderà esattamente alla velocità della luce. Mentre secondo la meccanica classica la velocità dovrebbe crescere sempre di più in proporzione alla radice quadrata dell'energia che io do alle particelle visto che l'energia cinetica dipende dal quadrato della velocità. Il fatto però che ci sia una velocità limite entra in contrasto con alcune cose che sapevamo dalla meccanica classica. In particolare guardiamo la legge di gravitazione universale. Tale legge descrive una forza a distanza fra due corpi, una forza appunto gravitazionale. Quello che però notiamo subito è che se io dovessi ad esempio modificare leggermente la posizione della prima massa, quella R che c'è al denominatore, quindi la distanza fra le due masse, cambia istantaneamente, quindi la forza fra le due masse dovrebbe cambiare in quell'istante stesso in cui io modifico la posizione della prima massa. Questo però ha come conseguenza che secondo la meccanica classica, in particolare secondo questa legge di gravitazione universale, un segnale si può muovere a una velocità 
infinita sostanzialmente cioè appena io muovo la prima massa la seconda lo sa subito quindi l'informazione secondo cui io ho mosso la prima massa è viaggiata a una velocità superiore rispetto a quella della luce nel vuoto e questo va direttamente in contrasto con la relatività ristretta e in particolare con le trasformazioni di Lorentz questo mi fa capire che la legge di gravitazione universale è incompatibile con la relatività ristretta la stessa cosa succede in realtà anche con la legge di Coulomb che regola invece l'interazione elettrostatica a distanza in questo caso però è abbastanza facile modificare la legge supponendo che ci siano i cosiddetti potenziali ritardati quindi supponendo che quando io sposto ad esempio la prima delle due cariche elettriche ci sia un segnale che viaggia alla velocità della luce che va a informare la seconda carica in ritardo del fatto che io ho spostato la prima carica il problema è che quando noi proviamo a applicare questi stessi ragionamenti di una sorta di potenziale ritardato o di un campo ritardato nel caso gravitazionale troviamo immediatamente dei problemi matematici. Sostanzialmente si scopre che tutti questi problemi che noi incontriamo quando cerchiamo di rendere relativistica la legge di gravitazione universale sono legati al fatto che le masse a parità di campo gravitazionale si muovono tutte allo stesso modo. Abbiamo infatti visto che se ho il pianeta Terra, allora nelle vicinanze della Terra tutti i corpi cadranno con la stessa accelerazione, corpi di prova diciamo che siano abbastanza piccoli da non influenzare il campo gravitazionale complessivo. Mentre nel caso elettrico questo non era vero, se io ho una carica fissa, anche molto elevata, tutte le cariche nelle vicinanze si muoveranno in modo in generale diverso, dipendente poi dalle masse specifiche delle singole particelle cariche. Nel caso della gravità invece, visto che abbiamo l'equivalenza fra massa inerziale e massa gravitazionale, dato un campo gravitazionale appunto prefissato, tutte le masse si muovono allo stesso modo, seguendo le stesse traiettorie a parità di velocità iniziale almeno. E paradossalmente, come vi ho detto, anche se nel caso elettrico è più complicato il modo in cui si muovono le cariche, perché le singole accelerazioni dipendono anche dal valore di massa, è più facile relativizzare la legge di Coulomb, cioè introdurre l'idea che ci sia un segnale che viaggia alla velocità della luce, che informa tutte le varie cariche di un'eventuale modifica della carica iniziale che ha generato il campo. Si dice in gergo che c'è un disaccoppiamento fra l'interazione elettrica e poi il concetto di massa inerziale che provoca il moto. Nel caso gravitazionale invece c'è un accoppiamento vero e proprio fra la massa inerziale e gravitazionale, quindi fra la forza di gravità e poi il moto conseguente delle cariche perché entrambi questi concetti cioè quello di forza di gravità e quello di modifica dello stato di moto di un corpo dipendono dallo stesso concetto che è quello di massa bisogna quindi cercare un'altra strada per riuscire a inquadrare in modo corretto l'interazione gravitazionale da un punto di vista relativistico e tutto questo ha richiesto ad albert einstein ben dieci anni dal 1905 fino al 1915 e tutti i ragionamenti durati un decennio hanno portato alla formulazione della teoria della relatività generale che è un'estensione della relatività ristretta in grado di descrivere anche i campi gravitazionali da un punto di vista puramente relativistico. Einstein è partito proprio dal fatto che tutti i corpi si muovono allo stesso modo in presenza di un campo gravitazionale prefissato e quindi si è detto ok se io adesso ho un campo gravitazionale ho sicuramente che nel mio spazio c'è una qualche caratteristica generata dalla sorgente di quel campo però all'interno di questa modifica dello spazio noto che effettivamente tutti i corpi si muovono allo stesso modo almeno a parità di velocità iniziale quindi io metto lì due corpi fissi accelerano allo stesso modo li lancio e osservo che effettuano un moto ellissoidale ad esempio identico quindi la domanda è non è che per caso il campo gravitazionale è una caratteristica solo dello spazio ed eventualmente anche del tempo visto che stiamo parlando comunque di moti che avvengono nello spazio ma con lo scorrere del tempo nel caso elettrico non c'è nemmeno da chiederselo perché se io ho un campo elettrico noto immediatamente che due cariche uguali magari però con masse diverse si muovono in modo diverso quindi non posso pensare che quel campo elettrico abbia modificato la struttura dello spazio e del tempo però per quanto riguarda il campo gravitazionale io noto che c'è qualcosa che ho modificato lì nello spazio che fa in modo che poi tutti i corpi si muovano di conseguenza allo stesso modo subiscono tutti un'accelerazione uguale oppure tutti quanti a partire da quella velocità effettuano quella traiettoria particolare tutto questo però è un po' difficile da visualizzare solo nello spazio tridimensionale proviamo a vedere cosa succede nello spazio-tempo quindi considerando tutti gli eventi riguardanti un corpo a questo punto abbiamo il concetto cosiddetto di linea di universo di un corpo 
cioè noi prendiamo un oggetto lo facciamo muovere nello spazio e osserviamo anche il tempo come scorre mentre questo oggetto si muove e poi costruiamo la sua linea di universo una sorta di linea immaginaria che invece che essere nello spazio come avveniva per la cosiddetta traiettoria è una linea che esiste anche nel tempo quindi è una linea nello spazio tempo purtroppo lo spazio tempo è quadridimensionale e non riusciamo a immaginarci una linea in uno spazio quadridimensionale però con un po di fantasia possiamo immaginarci di ridurre le dimensioni dello spazio tempo di avere quindi solo una dimensione spaziale e una temporale e di osservare la traiettoria del corpo in questo spazio tempo è un fatto a cui abbiamo già accennato nella parte in cui abbiamo parlato dei diagrammi di minkowski sostanzialmente questo è un diagramma di minkowski in cui un corpo si sta muovendo in questo caso però immaginiamo che sia soggetto a un campo gravitazionale a questo punto possiamo considerare ad esempio un primo corpo il pianeta terra e osservare come nelle vicinanze del pianeta terra si muove un secondo corpo come ad esempio un sasso possiamo lanciare il sasso e osservarne la traiettoria possiamo farlo orbitare attorno al pianeta terra insomma possiamo fare un po quello che vogliamo l'importante è è che raccogliamo dati per quanto riguarda le coordinate spaziali e temporali del sasso quando si muove nelle vicinanze del pianeta Terra. A questo punto se noi proviamo a realizzare un grafico del moto del sasso per semplificare e soprattutto per mostrarvi quello di cui sto parlando consideriamo sempre uno spazio bidimensionale o meglio uno spazio tempo bidimensionale posso osservare diverse traiettorie del sasso nello spazio tempo e se io osservo queste traiettorie su uno spazio tempo che rappresento in questo modo su un foglio piatto diciamo quindi in questo caso sullo schermo di qualsiasi dispositivo su cui stiate guardando questo video osservo delle forme poco intuitive osservo delle traiettorie che magari non riesco a spiegarmi immediatamente ma improvvisamente mi accorgo che se rappresento la stessa traiettoria su uno spazio tempo che non sia più piatto quindi non sia più uno schermo o un foglio ma che sia invece curvo come ad esempio la superficie di una sfera o di qualche altra forma un pochino più interessante e meno banale allora mi spiego molto meglio la traiettoria del sasso cioè osservo che in quel caso la traiettoria è una cosiddetta geodetica cioè è l'equivalente di quello che erano le rette in uno spazio piatto per farvi capire provate a immaginarvi di viaggiare in macchina dritti lungo una strada che secondo voi è rettilinea voi credete che sia rettilinea ma in realtà sapete che la superficie terrestre è curva quindi se voi guardate da lontano quello che state facendo dopo ad esempio aver percorso qualche centinaio di chilometri vi accorgerete che non avete veramente percorso una retta avete percorso una geodetica su quella che è la superficie di una sfera quindi data una qualsiasi superficie una geodetica è la linea che unisce due punti con il percorso più breve possibile vi ho già detto che in uno spazio piatto le geodetiche sono semplicemente rette oppure eventualmente segmenti se pensiamo solo a quel tratto di geodetica fra quei due punti su una superficie sferica se voi disegnate due punti è evidente che per unirli rimanendo sulla superficie non potete tracciare una retta o un segmento dovete tracciare qualche altro tipo di curva che rimanga sulla superficie e in tal caso se avete trovato quella più corta possibile allora avete trovato una geodetica ebbene si scopre che per ogni traiettoria nello spazio tempo di un corpo che si muove in un campo gravitazionale esiste un equivalente spazio tempo che non è più piatto ma è curvo in cui quella traiettoria è proprio una geodetica tutto ciò ci fa capire che noi possiamo reinterpretare il concetto di gravità immaginandoci che ci sia una struttura di spazio tempo in cui si muovono gli oggetti che viene curvata proprio da tale interazione Naturalmente per adesso è tutto un costrutto astratto, non, non ci sono prove dirette del fatto che ci siano curvature dello spazio-tempo reali da qualche parte. Per adesso però ci siamo accorti di una cosa interessante appunto, che costruendo un nuovo modello un pochino fantasioso, cioè da metterle qualcosa di abbastanza così fuori da ciò che normalmente si fa in fisica, almeno si faceva in fisica fino a quegli anni, però le cose tornano. Tutti i corpi si muovono allo stesso modo, quindi dato un corpo in una certa condizione iniziale di posizione e di velocità, lui seguirà una traiettoria che verrà seguita da tutti gli altri corpi che si trovano nelle stesse condizioni, indipendentemente dalla sua massa, a parità di campo gravitazionale esterno. Questo ci permette di costruire questo sistema geometrico in cui uno spazio-tempo è fondamentalmente una struttura geometrica che è curva in generale, quindi non è più piatta. Immaginatevi il concetto di curvo però su più dimensioni, non solo su due, perché è facile dire che un foglio o un tavolo o uno schermo è piatto mentre la superficie di una sfera è curva. Il concetto di curvatura poi si può estendere a più dimensioni a livello matematico. È qualcosa che aveva già capito Gauss molti secoli fa. 
uno spazio quadridimensionale è curvo semplicemente quando fra due punti la linea più corta che li unisce non è più una retta ma è qualcos'altro. Ed esistono tecniche matematiche precise per calcolare tale distanza. È evidente che è difficile da immaginare uno spazio anche solo tridimensionale che sia curvo perché uno si immagina istintivamente uno spazio euclideo. Tra qui e qui la distanza più breve è chiaramente il segmento, quindi un tratto di retta fra i due punti, ma dovete pensare che uno spazio tridimensionale potrebbe essere anche non euclideo, quindi non è possibile muoversi da qui a qui lungo una retta, ma ad esempio è possibile solo percorrere un arco di questo tipo. In questo caso quest'arco, se si scopre che è il percorso più breve fra questi due punti diventa una geodetica e si scopre che per ogni traiettoria di un corpo in caduta libera in un campo gravitazionale esiste uno spazio quadridimensionale in cui quella traiettoria costituisce una geodetica e quindi ci si chiede ma io posso associare al campo gravitazionale una curvatura su tutto lo spazio-tempo in modo che ho praticamente ricreato quel campo gravitazionale sotto forma di spazio tempo curvo in cui gli oggetti poi si muovono liberamente tra un punto e l'altro seguendo la traiettoria più breve ma così ricreo tutte le orbite corrette che io osservo nella realtà beh la risposta è affermativa cioè tutto questo funziona è possibile descrivere le interazioni gravitazionali e anche i moti dei corpi nei campi gravitazionali attraverso il concetto di curvatura dello spazio tempo quindi se non c'è gravità lo spazio tempo è piatto e i corpi si muovono in linea retta attenzione nello spazio tempo se invece c'è gravità allora lo spazio tempo si curva e i corpi viaggiano in linea retta secondo il proprio punto di vista quindi seguono sempre il percorso più breve fra coppie di punti ma in realtà complessivamente si stanno muovendo lungo una geodetica e non più lungo una retta e di conseguenza visto che questa traiettoria è curva nello spazio tempo spesso e volentieri è curva anche nello spazio infatti noi osserviamo ad esempio che le orbite dei pianeti sono sostanzialmente delle ellissi che sono orbite curve comunque abbiamo un po' gettato le basi le idee principali che poi costituiranno proprio la relatività generale adesso c'è solo da capire come un corpo sia in grado concretamente di modificare questa curvatura dello spazio-tempo. Però per oggi penso che abbiamo già messo tanta carne sul fuoco. L'importante è che abbiate capito che costruire l'idea di spazio-tempo curvo a livello matematico ci permette di ricreare a livello geometrico tutte le traiettorie dei corpi nello spazio-tempo, le traiettorie corrette che poi noi osserviamo nel vero spazio-tempo. E tutto questo proprio per l'equivalenza fra massa inerziale e massa gravitazionale. Come sempre grazie per aver visto il video, mettete mi piace se apprezzate questa serie e in generale se volete sostenere la mia comunicazione della fisica che faccio su questo canale e noi ci vediamo domani. Ciao ciao!